emisión más de su programa Aquellas Palabritas de la Biblia donde el Pastor Sergio Espera desde Pilar, Buenos Aires, Argentina compartirá con nosotros interesantes comentarios sobre aquellas palabras de la Biblia que nos invitan a un estudio y reflexión profundos por ser fundamentales para las doctrinas bíblicas Ahora dejemos los micrófonos al Pastor Sergio Espera amante y estudioso de las Escrituras Buenas noches hermanos y amigos, estamos una vez más en el programa Aquellas Palabritas de la Biblia, es un gusto saludarles a todos los que están en sala Su servidor el Pastor Gamaliel Calderón de Mexicali, Baja California, México Y tenemos en cabina al Pastor Sergio Espera, amante de las Escrituras Pastor Sergio, después de saludar háganos una recopilación del último programa Y avanzar al presente, cambio muy buenas noches para todos los hermanos y amigos que están aquí en el canal La Congregación y que nos siguen también a este, este hermoso programa que hemos dado a llamar aquellas palabritas bíblicas. Eh, feliz Año Nuevo para todos. Retomamos nuevamente, ya que uh, en el final de diciembre no pudimos por varias razones, pero nos sentimos muy contentos, muy gozosos de poder compartir este programa y de alguna manera también todos participen con sus preguntas, inquietudes y, por supuesto, al compartir también crecemos todos. Así que bendiciones para todos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda, que realmente es una gran, una gran oportunidad, como diríamos, una, eh, un privilegio que nos permite a través de los medios de comunicación, también para los que escuchan por medio de, de YouTube que lo van a ver a través de un video y un audio. Eh, también bienvenidos a todos y esperamos que también dejen sus comentarios y también sus preguntas e inquietudes que son siempre, eh, son para bien, son para aclarar y para mejorar en nuestra eh, visión panorámica de la Biblia. Así que Pastor Gamaliel, un gusto como siempre. Eh, allí usted desde Baja California y aquí desde Pilar, Buenos Aires, Argentina. Así que mi amado hermano, aquí nos disponemos para dar comienzo a este programa. Programa, ¿eh? Que Dios bendiga a todos los que están aquí en, en, en el canal y que van a compartir con nosotros el programa. Así que adelante con la propuesta y ya vamos, creo, a hacer un poco, a una síntesis de lo que veníamos hablando, ¿verdad? Cambio. Sí, pastor, estábamos hablando de nuestra amada Reina Valera, los textos que no aparecen en los manuscritos más antiguos. Hablamos de la primera de Juan, el texto, la coma juanina, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese texto no existe eh, realmente en, en los manuscritos más antiguos, y la versión de Jerusalén y todas aquellas que siguen el texto crítico, pues no lo ponen. Eh, ahora, Pastor... Eh, también es, recuerdo que estuvimos hablando de la traducción literal, la textual, ¿verdad? La, una traducción contextualizada. Y creo que por ahí nos quedamos. Así que, pero ¿sabe lo que se nos ha quedado, Pastor, en el tintero? Mateo 28, 19. Lo hemos mencionado varias veces. Y en el movimiento unicitario eh, se, leva, se levanta el rumor de que Mateo 28 19 fue añadido por la Iglesia Católica, que es un texto espurio. Quisiera que nos hablara de eso, Pastor, en este, en este programa, para después pasar a, a Marcos 16. ¿Qué le parece, Pastor? Cambio. Perfecto, Pastor Gamaliel. Muy interesante. Sí, recuerdo que en el los último, último programa veníamos hablando de esto, no de un texto estirado, de un texto comentado, de un texto que tenía interpretación y que estaba cargado también de la intención o, o teología o creencia del momento, ¿verdad? Um, y el interés no era tanto contextualizar la Biblia, sino más bien, eh, eh, digamos, que el texto apoyara cierto pensamiento o doctrina que tenía en ciertos momentos la iglesia, ¿no? Tanto a veces la iglesia oficial o los, o los papados o principados y esas intenciones eran plasmadas en el texto que convenía más, ¿verdad? Pero este, estamos observando que lo mejor es el texto, el texto 
ahí, aunque parezca duro, al principio es el texto eh, más original o cuanto más cerca a la época, de siglos más atrás, eh, tenemos un texto más depurado, más limpio. Y, y eso se ha podido hacer recién a partir, te decíamos, del siglo pasado a mediados del siglo pasado, se ha podido cotejar mejor el texto ya por los descubrimientos y hallazgos que en otra época no, no lo había, ¿verdad? Entonces había un texto eh, recibido y, y con ese texto se trabajaba, era lo que había y ya ese texto tenía su intención teológica o su, podríamos decir, comentario a, in, interpretado ¿no? a la hora de hacer la traducción. Eso este, hablábamos de esto, ¿no? Texto crítico y texto receptus, que es el texto recibido mayoritario, y como hoy se está restaurando la crítica textual. A, amén de esto de restaurar, restaurar la crítica textual, se ha podido trabajar en lo que sería Mateo 18, perdón, 28, 19. ¿no? Un texto que ha sido polemizado por quienes eh, no combaten o no, no creen en la Trinidad, aunque también nosotros decíamos que esta palabra es una palabra teológica la cual no existe en la Biblia como otras, pero aunque la Biblia no exprese ahí exactamente Trinidad o algo, pero sí hay un texto innegable, innegable que se encuentra. ¿Y, y dónde lo encontramos? En, en los más antiguos. Se sabe decir en la crítica textual, haciendo honor a, a la verdad, que cuanto más antiguo, más cerca el texto a, a, al autógrafo, o sea, al original, cuanto más cerca, este es un texto más serio, más respetado, porque se encuentra más cerca. ¿Qué se ha encontrado en un texto, textos más cercanos a la época? Se ha encontrado este, una idea más, más clara, original, más breve, más corta, sin tantas explicaciones, y nos deja a nosotros la, la posibilidad, la, el análisis de un texto, texto más eh, antiguo, nos deja la posibilidad de, de ver, ver claro eh, y, y preparar nosotros mismos la, a, la idea del texto. O sea, nosotros mismos podemos eh, ver con claridad a qué se estaba refiriendo. ¿no? También cuando hay interpretación, eh, estiramiento del texto, esto, bueno, se, se pierde un poco el, el sentido, ¿verdad? En el aparato de traducción, a veces la intención literaria eh, hace que la idea principal del texto, la idea que Dios le interesaba, se pierda. Se pierda por el interés de traducir las palabras, nada más, y no la idea. Así que por ahí andábamos el otro día. ¿Recuerda usted? Y ya voy a, al, al punto que nos, el primer punto que vamos a ver hoy, a lo que sería este San Mateo 28, 19. ¿Recuerda? ¿Cuántos tipos había de, de formas de traducir? Eh, por lo menos presentábamos cuatro estilos. ¿Lo recuerda usted? Adelante, hermano. Cambio. Oh, pastor, usted me ha puesto a prueba. <risa> Con, el, con tantos acontecimientos aquí en mi país, no he tenido tiempo de desempolvarme a ver la, una traducción literal, letra por letra, palabra por palabra, que resultaba muy dura, una contextualizada. Eh, eh, las otras dos, pastor, se me escapan. Cambio. Sí, sí, pero se acordó bien usted. Una es literaria, otra literal. La primera era literal, la otra forma de traducir es literaria, que es parecida. La otra forma eh, de traducir era, uh, ya nos vamos a acordar, dinámica, que es una forma moderna, la que se está usando ahora, traducción dinámica. Y abajo, la cuarta, teníamos la traducción contextual, la que toma en cuenta toda la escritura va a los pasajes eh, primeros que, que están relacionados, a los pasajes que son parientes, que están cercanos en el mismo eh, contexto vamos inmediato. A ver si encontramos la lámina para los hermanos que estén aquí. Vamos a tratar de compartírsela si podemos. Tenemos ahí el, el dibujito de cómo eran eh, esta, estos tipos de... Ahí, ahí tenemos, ahí la enviamos. ¿eh? No sé si usted la puede ver ahí, los hermanos pueden verla al abrirla. Va a notar que está allí. ¿eh? Y tenemos la forma en que se tradujo. Y esto es muy importante. ¿eh? Entonces, las escuelas de traducción o las formas de traducir, traducción literal, la cual interesa poner las palabras en el mismo orden que más o menos se encontraba en esos manuscritos, en esas copias, respetando el orden de las palabras que hace que a veces no se entienda lo que se quiere decir. La traducción literaria intenta traducir la, la palabrita más que bien, ¿no? Trata de que la palabra se, se ponga blanda y sea comprensible al lector, pero a veces se olvida. Y hoy vamos a tener un ejercicio en el tercer eh, 
tercer parte de este programa, el tercer punto, vamos a hacer un ejercicio sobre lo que es una traducción literaria y lo que a veces hace y el problema que puede tener. A veces quiere aclarar, puede oscurecer. La otra, que la tenemos hacia la derecha, traducción dinámica. Traducción dinámica también, intenta modernizar el lenguaje, tratar de que se entienda, dinamizar eh, el lenguaje para que se entienda en, en la región donde se está hablando. Y te le hace comentarios extras al asunto, cambia palabras y pone palabras modernas, lo cual a veces ayuda y otras veces eh, está usando un modismo que puede ser que en otros lugares no se utilice en el mismo idioma o que al pasar el tiempo quede en desuso y no se entienda lo que quiso decir. Y la última que tenemos abajo, hacia abajo, es traducción contextual, es la más recomendable, la cual nosotros le hemos dado a nuestros oyentes todas las herramientas de cómo hacer esto, no hace falta estudiar griego, hay que tener tres o cuatro versiones de la Biblia para cotejar, por ejemplo, con nuestra Reina Valera. Eh, versión NTV recomendamos, versión BTX, que es la Biblia textual, este, podemos recomendar eh, Biblia de Jerusalén, NBI o Dios habla hoy. Dos o tres de las que mencionamos de ellas son modernas y las que utilizan el lenguaje dinámico, pero nos va a ayudar a ver dónde están los errores del texto. Aunque nos va a ablandar el idioma, también nos va a mostrar el defecto que tienen. Y va a ser importante. Así que la de Jerusalén y la BTX son la de el lenguaje duro y que respetó realmente la idea eh, contextual. Y está trabajando por una idea contextual. Nuestra Reina Valera es totalmente hermosa poética, pero a veces por ahí no la entendamos por poética que sea y a veces tenga de arrastres algunos vicios de los escribas o traductores eh, que la trae de arrastres son pequeñas condicionantes o eh, tiempos verbales del griego y que al pasarse al español o al castellano no se hayan hecho de una manera exacta y nosotros no entendamos el tiempo verbal. Entonces ahí tenemos, la idea es contextualizar, esto no falla, es donde la, lo que alguien quiso torcer se va a enderezar a poner otra vez rectamente y al derecho. Hasta ahí estamos perfecto, ¿no, Pastor? Ha recibido usted la lámina, la acaba de abrir, juntamente con todos nuestros hermanos que nos acompañan aquí en sala. ¿Cambió? Sí, Pastor, la estoy, la estoy observando y la voy a incluir en el video. Ya las tengo en mi poder aquí en el correo para ponerlas en el video en el, en el momento exacto de su comentario. Bien, pues uno como estudiante de la Biblia, Pastor, eh, bueno, yo soy celoso del contexto, es lo que tengo a la mano. Y claro que ya en la prédica pues pudiera ser un poco dinámico, ¿no? <ríe> Pero sobre todo contextualizar lo que estamos hablando. Pastor, primera de Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto no existe, no está en los originales. Pero Mateo 28, 19, por tanto, ir y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto sí está, Pastor. Cambio. Sí, mi hermano, este ha sido un texto más bien recientemente criticado. No ha sido criticado anteriormente, ya que Biblias que fueron manipuladas o traducidas de acuerdo a la idea teológica que han tenido los del grupo cristiano, llamado por ejemplo el grupo Aurora Boreal, luego los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, ellos eh, en su Biblia no han podido negar ese texto y a pesar de que han utilizado, eh, vamos a decir, la traducción o la, el texto crítico de Westcott y Hort, eh, que, que al utilizarlo claramente está incluido este texto, porque está incluido en la, en la crítica textual más dura este texto, porque se ha encontrado, a esto se le llama texto genealógico, cuando el texto se acerca más al tronco, a la raíz del asunto, es más verdadero. Entonces, si no se hubiera encontrado en estos hallazgos del, del siglo III, siglo IV, estamos hablando del año, a final de los años 200 y, y años 300, ¿eh? estamos hablando de mucho tiempo atrás, y nuestras Biblias de lenguaje blando mmm, vienen de, de textos recibidos del siglo VIII, IX en adelante, al siglo XII, XIV. Entonces, eh, es, es, es curiosísimo que se hayan encontrado perfectamente en estos códices, eh, en, 
en no dirían ambos, en los tres códices más importantes y antiguos, Códice Sinaítico, Códice Vaticanus y el Códice Alejandrino, se encuentra este texto en diversas formas escrito. Entonces algunos críticos hoy textual han observado esto. Más allá que uno crea o no crea en la Trinidad, la, la sentencia de allí de ir y predicar el Evangelio, eh, eh, enseñándoles las cosas que guarden y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo estaba allí. Algunos, para cortar esta idea de la Trinidad, eh, por supuesto, han dicho que lo que decía el texto, por, creo que es por el texto, ya lo voy a decir, deseo que es el Vaticanus, que contiene una abreviatura, cosa que era una costumbre del, del copista, entonces han tratado de negar que decía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que solamente decía en el nombre de, del Padre y del Hijo Santo eh, y destruían allí la idea de la Trinidad pero voy a pasarle ese texto que tiene abreviatura creo que se, tra se trata del código Códice Sinaítico ahí, ahí, va. ahí le va la, 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 la página ya, ya lo vamos a ver ahí está uh, tolérenme un ratito y vamos a ver, sin, teniendo una pequeña idea nomás del griego, sin llegar a ser nosotros este, eruditos en el tema, pero vamos a observar claramente, claramente lo que yo le estoy diciendo, que el texto se encuentra, ahí va, ahí lo tienen. Eh, claro que lo van a tener incluido también en el video, y van a poder observar, Pastor Malíez, si usted lo abre allí, si lo ha recibido, fíjese, ahí estamos hablando de, creo que nos referimos al sinaítico. Códice sinaítico, ahí está la página fotografiada, esto sí recién se ha podido hacer a finales del siglo pasado, ya que esto estuvo muy reservado, oculto, y poca gente tenía acceso a este texto. Usted va a ver ahí, ¿eh? teniendo una pequeña tablita de, de leer griego, va a ver usted ahí eh, lo remarcado, remarcado en rojo, va a notar que en la primera parte está hablando del Padre, ¿eh? está hablando del Padre, y eh, como, como Patre, o Patrox, después está hablando del Hijo, que es Julios, lo va a ver ahí, Julios, va a ver que eh, lo que hay una letra ahí que nosotros la leemos como H, pero aspirada, que es el Hijo, del Hijo, y después va a anotar eh, allí donde está remarcado rojo abajo, ¿eh? en ese este es dice, uno de los más antiguos, hermano, data del siglo IV, siglo III o siglo IV, imagínense la antigüedad que tiene, y va a anotar Va a notar que hay una abreviatura donde dice Agios, Agios, ¿m? este, eh, y va a tener que mencionar la palabra espíritu. ¿m? Entonces, la palabra Agios se lee bien, eh, ahí lo tiene, pero espíritu, o sea, neuma con P inicial, no parece estar escrito. ¿m? Pero sin embargo hay una abreviatura, y como ellos acostumbraban, acostumbraban, este, y en este caso este códice tiene un montón de abreviaturas anunciadas, eh, tiene el estilo de abreviar algunas palabras cuando se refieren a lo sagrado, a lo santo. Este, para terminar bien el reloj vamos a ver que está la palabra neumatos. ¿eh? Está abreviada, está la P, que parece más bien un, una, una casita, como diríamos, uh, como decirle, un arco, ¿eh? P, la N, porque es pneumatos, y al final de la N tiene, eh, aprovecha la N y hace una T, ¿eh? Eh, y después de la, de la T hay un punto, y ese punto es una abreviatura de una sigma, que es la S nuestra, ¿no? Una sigma. ¿Qué significa esa abreviatura? Es eh, neumatos, significa espíritu, ¿sí? Y agios es santo, ¿eh? santo. Agios o agios, como quieran decirlo, y neumatos. O sea que hay una abreviatura allí, ¿sí? por lo tanto jamás ese texto decía en el nombre del Padre y del Hijo Santo. No, decía del Hijo Santo Espíritu. No sé si hasta ahí lo puede leer y pudo leerlo conmigo, si no tengo una tablita peñita de griego acá, eh, práctica, para que identifiquemos letra por letra donde está la abreviatura. Eh, adelante, cambio. Excelente, Pastor, excelente su esfuerzo, su trabajo que nos ha traído aquí a la sala. Mire, eh, eh, en la lucha doctrinal a veces se des quieren desacreditar ciertos textos, pero 
es muy, es muy vergonzoso que una persona diga, eso lo añadió Roma, pero lo dicen por decirlo, pastor. Eh, ¿Usted considera sano que yo, sin saber griego, por ejemplo, eh, si encuentro tal texto en la Biblia de Jerusalén, entonces es seguro? Porque ese es el criterio que tenemos los que no hablamos griego, ni hebreo, y no nos hemos metido al tema ni siquiera como legos, ¿no? Así como profanos, lectores profanos. Pero um, es un vicio, es un vicio de ciertos grupos sectarios. ¿Con cuántos eh, aún pastores, eh, Pastor Sergio, me he encontrado con este vicio? Un día hablando con un pastor pseudo mesiánico, yo le decía porque él estaba desacreditando el idioma griego, yo le decía que, que los apóstoles hablaron griego y hebreo y arameo, y, y luego le citaba aquel letrero que estaba en latín, en, en griego y en, en hebraico, creo, ¿verdad? Eh, y me gritó el pastor, eso, ese texto lo añadió Roma. Qué fácil es decir así, Pastor Sergio, cuando no somos estudiantes serios de las Escrituras. Cambio. Totalmente, Pastor Gamaliel, y lo peligrosísimo que es, lo peligroso que es. ¿Cómo se puede eh, identificar esto? Es que el, los textos más antiguos y que se han encontrado inclusive en la, para la crítica textual hoy en día, eh, corroboran inclusive la veracidad de la, de la Biblia. ¿Y cómo se puede comprobar esto? Es que el contexto, el contexto lo dice. Póngale que usted... Eh, por supuesto, sea de cristiano, evangélico, este, de, de corte unicitario. Eh, eh, unicitario. Y este, no habría problema con esto. Si usted cree en Cristo como su Salvador, este, no ha creído en, en vano. Cristo es su Salvador y si Él es su Redentor, este, es salvo. No vamos a poner ahí en esto. Pero póngale que le produzca urticaria la palabra Trinidad y no le agrade, no le gusta por cierta manipulación de esa doctrina que hubo en ciertos momentos, o a amenazas a creerla o sino de que ser declarado hereje en otros tiempos. Pero no puede negar, por supuesto, un texto que estaba allí, estaba como el Señor lo dijo. Y tengo otro, qué, qué casualidad que en estos textos que venían de distintos orígenes, eh, que es, imagine que es una, un hallazgo, una joya literaria, ya están en códice, ¿qué quiere decir códice? Estaban en forma de libro, en forma ya... ya se había inventado la forma de poner las hojas más prácticamente en libros. Vamos a otro que dice que estamos aprendiendo a leer griego. Ahí un poquito, pastor. Ahí le mando, creo que acabo de darle la hoja para los hermanos que lo vean, del uh, Códice Vaticanus. Va a encontrar la misma idea en otra forma escrito y va a encontrar. Mandamos también recién una tablita. De, de, de griego, aclarando a nuestras palabras, a nuestras letras de hoy. Y para identificar neuma, neuma con P inicial, va a notar que la P está del lado de la columna, del lado de la derecha, y la P parece una especie de arco, ¿eh? de arco. Esa es la P allí en mayúscula, también está escrita en minúscula, en cursiva, la P. Vamos a identificar enseguida la N, que es nu, nu es en... en en griego, aunque algunos dicen mi, pero la Y debe ser leída como, como U, porque es upsilon, así que es nu, y la N es, es semejante igual a como la escribimos hoy. Y ahí tenemos PN. ¿eh? Y ahora tenemos que identificar la E, la vamos a encontrar la epsilon de la columna al lado eh, izquierdo, es semejante y tal cual a, a nuestra E, y, y ahí vamos a identificar. Eh, tranquilamente que tenemos neu y la m la m es igual la mu es neumatos la a es igual la t el tau es, se dice tau está también ahí y este la o creo que en este caso usa la o micron la o pequeña y la sigma que es la s nuestra va a poder fijarse usted que en minúscula es la sigma y en mayúscula en minúscula tiene una forma, eh, podemos decir que en minúscula se parece una C, una C de casa con una comita allí abajo, también se la escribe a la sigma eh, de otra forma, ¿no? Pero 
en minúscula pase una. Y cuando en el renglón no entraba, no entraba la, no había lugar para completar la, la sigma, se llamaba, se hacía una sigma lunar. ¿Qué se hacía? Un punto grande, un punto grande, con lunar. ¿eh? Y eso representaba la sigma. Así que aquí está abreviado abreviado el texto. Entonces ahí podemos ver que en, en los manuscritos más antiguos pueden ampliar los hermanos. Ahora estamos viendo el Códice Vaticanus. Ahí van a ver ustedes que se encuentra también la palabra ayos y abajo se encuentra neu, ¿eh? neumatos. ¿eh? Neumatos, que es espíritu. Arriba se encuentra ayos. ¿eh? Agios o agios, si ustedes quieren, que siempre se le ha aspirado, agios, y abajo tenemos neumatos. Así que, qué curioso que se hayan encontrado en estos textos, totalmente eh, se encontraban. Tenemos una copia más, hasta ahora vimos el, el Sinaítico, el Vaticanus, y tienen contienen allí dentro la palabra Espíritu Santo, Santo Espíritu. ¿Eh? En uno lo contiene abreviado, porque era el estilo del, del copista, ¿eh? en, el, en el, creo que es el Vaticanus, el, perdón, el Sinaítico, y en el Vaticanus está escrita la palabra completa, la pueden ver allí, está remarcado en rojo. Lo mismo ocurre en el otro, que es en el Alejandrino. Son de los manuscritos más antiguos, se ha revisado y se ha podido descubrir cosas muy lindas, muy tremendas y muy claras, pero no está omitida la palabra eh, espíritu no termina con santo el hijo santo sino que el hijo y es santo espíritu por lo tanto creo que esto es lo más original que tenemos hasta la época los textos más antiguos estos manuscritos lo contienen y esto no fue agregado porque se han hecho pruebas por supuesto pruebas de todo tipo químicas y de toda la época y hasta cuando se ha hecho algún truco borrando una letrita, se ha notado que se ha omitido, se ha quitado una letra. Caso, por ejemplo, de San Lucas, capítulo 2, versículo creo que es 40, 44, donde habla de lo que decían los ángeles, la hueste celestial, y hablaban de este, paz y buena voluntad con los hombres, ¿no? Pero buena voluntad, que era eudoquía, se le había borrado una sigma, la letra sigma, la S, porque eudoquía sin S significaba de buena voluntad, pero eudoquías significaba de su elección, y esto aclaraba y mejoraba el texto. Pero ¿cómo se descubrió? Se encontró con la fotografía, hacia manuscrito, que esto fue borrado a propósito, y que aún así el contexto estaba aclarando la idea del texto. Así que hasta ahora encontramos que en los más antiguos la idea del Espíritu Santo estaba. La idea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaba allí plasmado y es lo más antiguo que encontramos. Por lo menos es indiscutible. Cambio. Correcto, Pastor. Si, si no, el texto no figurara en las Biblias más serias, la Biblia de Jerusalén, la textual y otras, ¿no? Eh, esto para mí, pastor, es fuera de la teología, porque no se está hablando de la Trinidad allí, el do, eh, propiamente, ¿no? El dogma trinitario se elabora, usted bien lo sabe, eh, de, a raíz de las controversias cristológicas, y se incluye la tercera persona de la Trinidad años después en otro concilio. No, uh, yo como, bueno, tengo cierto corte unicitario y no predico la Trinidad tal eh, como se presenta en el dogma, pero no puedo yo negar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, Pastor, eh, mucho menos negar un texto que está debidamente plantado allí en la Escritura. Caso diferente sería, Pastor, si apareciesen nuevos hallazgos, manuscritos más antiguos, donde no solo ese, sino otros textos no estarían. Entonces abriríamos un nuevo programa. ¿Qué le parece sobre el punto? Cambio. 
Es verdad, pastor. Pero ya los hallazgos se encontraron de lo más antiguo, ¿no? Las ocho cuevas de Qumran han demostrado que hay texto de hasta 200 y más años de copias de Isaías, etcétera, 200 años antes de Cristo. Luego historias de los que vivieron inclusive en esas cuevas, cómo vivían, que eran aceptistas, cómo se preparaban, el trabajo de alfarería que tenían allí dentro, todo, todo el diseño de vida que tenían en época de persecución. Vivieron varias generaciones allí. Y este, y todo lo que se encontró es tremendo. Luego se encuentran este, hallazgos impresionantes posterior a la época de los apóstoles o ahí inmediatos y realmente ha servido muchísimo para la, para la crítica textual. Um, vamos a después al segundo ejercicio. Usted me dice, pero no podemos negar que aquí estaba. No, el texto no decía en el nombre del Padre y del Hijo Santo, sino que la palabra termina neuma, que significa espíritu. O sea, del Santo Espíritu, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Así rezaban los tres manuscritos más antiguos que son datan de distintos lugares, inclusive de distintos estilos, están escritos en griego, pero en distintos eh, lugares y quizás eh, con alguna distancia de años unos de otros, y sin embargo eh, contienen perfectamente este texto. Y lo curioso es que esté en griego, ante muchos que critican hoy y digan que Mateo escribió este evangelio, en hebreo, si lo hizo e hizo una copia para los de su nación, ya que está dirigido hacia el pueblo judío, lo pudo haber hecho, pero por lo menos lo más antiguo que se ha encontrado, y de la crítica textual, inclusive los comentaristas bíblicos, siglo II, año 130, 150, como papías, eh, por lo menos datan de que estos evangelios, incluido el de Mateo, estaba escrito en griego. Estaba escrito en griego porque era la lengua que se manejaba en ese entonces. Y era un idioma, como siempre decimos, más comprensible, más entendible, y, y mayormente se utilizó el, el griego, el coine, el coiné, o sea, el griego del, del común del pueblo, de la gente que podía entender de la, de le, de le, del vulgo del pueblo. ¿no? El coiné sería el, el, el idioma o el lenguaje de, de la gente común, de la gente eh, del pueblo. Así que es indiscutible este texto y, y no hay más que darle vuelta tratando de llevarlo a las raíces hebreas, griegas. Inclusive, este texto se encuentra muy claramente en aquella, eh, en aquella traducción primera, uh, no recuerdo bien ahora, este, mmm, llamado también de, de grupos de la Septuaginta, uh, no recuerdo ahora el nombre, pero se encuentra este texto y no está para nada omitido. Tampoco está omitido en las Biblias de corte israelita, como Kadosh israelita. Tampoco está omitido. Si usted me permite, busco el texto y se lo leo en Kadosh israelita y en la versión Pellita. Pellita uh, pretende ser la Biblia más pura y la más correcta, aunque toda Biblia tiene problemas de traducción y de interpretación. Y vamos a ver que allí también se ha respetado este texto porque se ha visto que no faltó ninguno de los manuscritos ni de los más antiguos, ni de los más modernos, que ya son contemporáneos a nosotros, o de los que utilizaron los reformistas, ¿recuerda? Este, inclusive Casiodoro de Reina. Eh, en todos los textos mayoritarios siempre estuvo este texto y está indiscutible. ¿Por qué? Porque hay casos en que algunos textos aparecieron en un manuscrito y en otros no, y tuvo que ser cotejado todo para tomar la decisión. Pero en este caso no hubo problema. El texto mayoritario, el texto receptus y el texto eh, genealógico, realmente el más antiguo, contenía perfectamente este texto. Abreviado o bien claro con todas las letras o la palabra completa. Eh, cambio. Qué bueno aclarar el punto, Pastor. Entonces, porque en el canal hay hermanos de corte unicitario como yo, en cierta forma yo, ¿no? No, no abrazo el dogma unicitario tal y como se lo presenta, y tampoco abrazo el dogma trinitario tal y como se lo presenta. Pero uh, aquí, para que hermanos al fin, eh, quede aclarada la duda, esto no lo añadió Roma, para nada. De, sería grande, grande ignorancia el afirmar eso. Ahora, si alguien lo sigue afirmando, que lo demuestre, pastor, que lo demuestre, ¿no? Eh, sí, el, recuerdo que el Shen Top, que es una traducción del griego al hebreo, muy moderna, también 
trae Mateo 28, 19. Eh, no recuerdo si este esta Biblia inventada, este Nuevo Testamento inventado del Señor este que se dice Rabino, eh, Daniel Hernández, que se hace llamar Dan Ben Abraham, no sé si lo omite, pero si lo omite, pues es una chapuza. Eh, pastor, avancemos ahora a aquella otra porción de Marcos 16, donde no aparece, y estas señales seguirán a los que creen mi nombre, y que por cierto la Biblia de los testigos de Jehová ha quitado de su traducción del Nuevo Mundo, siguiendo al texto crítico, y hay una nota interesante en la Biblia de Jerusalén. ¿Qué le parece si avanzamos, pastor, o si damos, es más, me permito de una vez, abrimos el micrófono para alguna pregunta de los hermanos de la sala? Cambio. Bueno, pastor, redimamos el tiempo. Marcos 16. Hay una porción que no está en los manuscritos más antiguos, y esto explica el faltante en la Biblia de Jerusalén y en la Biblia de los testigos de Jehová. Adelante, pastor. Cambio. Sí, totalmente haciendo honor a la verdad. Se cayó cuando dijo haciendo honor a la verdad. Cambio. Ahí probamos otra vez, sí, haciendo honor a la verdad. Esto no se encontraba en los manuscritos más antiguos. E inclusive hay una, podríamos decir, descarada este, intención en los que han puesto el texto largo, han agregado el final largo de Marcos, porque realmente se ha notado, hasta la versión que tenemos en Reina Valera y en otras Biblias, se ha notado que ni siquiera es el final y el estilo de Marcos. Esto inclusive cuando se ha eh, estudiado y visto estas copias en griego, se ha notado totalmente el estilo, que ha cambiado el estilo y el que, el que narra ya no es Marcos. Así que el Evangelio según San Marcos terminaba en el 16.8 de nuestra Biblia. 